మొదటిగా భారతీయుణ్ణి చివరిగా భారతీయుణ్ణి ఒక మహావాక్యం చెప్పిన డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ప్రజలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం నిన్న కోనసీమలో అడుగుపెట్టినప్పుడు అంబేద్కర్ కోనసీమలో అడుగుపెట్టినప్పుడు ముమ్మిడి వరంలో వచ్చినప్పుడు నాకు ఒకటే అనిపించింది కోనసీమ తాలూకు వాడి వేడి తట్టుకోవడం నాకు చాలా కష్టంగా ఉండదు ప్రేమలో కూడా చాలా ఘాటు ఉంటుంది అభిమానులు కూడా తట్టుకోలేనంత శక్తి ఉంటుంది అంటే మనం తినే అన్నంలో ఈ ఆయిల్ పారటం వల్ల అంటే అగ్ని ఉంది భూమిలో ఈ భూమిలో అగ్ని ఉంది అగ్ని ఉండటం వల్ల అనుకుంటా ఆ అన్నం కూడా తింటే పౌరుషం అరికాల నుంచి నడినెత్తి దాకా పౌరుషం ఉంటుంది కోనసీమ పౌరుషం అలాంటి కోనసీమ ఆడపడుచులకి మహిళలకి పిల్లలకి కోనసీమ అన్నదమ్ములకి జయ భీమ్ జయ భీమ్ అని చెప్పే మా సోదరులకి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు ఆ తల్లిని చూస్తుంటే కూడా మా మీ ప్రేమే ఓడిపోయినా కానీ ఎందుకు ఉండిపోయిన రాజకీయాలు అంటే అమ్మ మీలాంటి వాళ్ళు చూపించిన ప్రేమ ఆదరణ నా తట్టుకోవడానికి నా ఓటమిని తట్టుకోవడానికి మీరు ఒక కవచంలా పనిచేశారు మేము అవును జాగ్రత్త అమ్మ మీరు పక్కన జాగ్రత్త కదా ఆ పైన కూర్చున్న వాళ్ళు జాగ్రత్త కదా ఏమవుతుంది కదా ఆ గుళ్ళో చెప్పులు జాగ్రత్త ఇసక సిమెంటు ఖనిజాలు అయిపోయినాయి వైసీపీ చివరికి గుళ్ళో చెప్పులు కూడా ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఏం చేస్తారు అంత డెస్పరేట్గా ఉన్నాను పది సంవత్సరాలు అయింది పార్టీ పెట్టి పోయినసారి ఎన్నికలప్పుడు ఇదే గాంధీ గారి బొమ్మ దగ్గర నాకు చాలా ప్రేమగా ముప్పై వేల పైచులకు ఓట్లు మా అన్నదమ్ములు మా ఆడపడుచులు మా అక్కచెల్లి అండగా నిలబడినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఒక పార్టీ నిర్మాణం చాలా కష్ట సాధ్యమైంది నాకేంటి అవసరం సినిమాలో చేసే బోళ్ళంత డబ్బు మీ అభిమానం మీ కట్అవుట్లు మీ గోల మీ హడావిడి అలాగే ఇక్కడున్న హీరో మహేష్ గారి అభిమానులకి జూనియర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి అభిమానులకి బాలకృష్ణ గారి అభిమానులకి ప్రభాస్ గారి అభిమానులకి రవితేజ గారి అభిమానులకి నితిన్ గారి అభిమానులకి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి అభిమానులకి గుర్రం మీద దౌడు తీసి అద్భుతంగా యాక్ట్ చేసి నాటు నాటు సాంగ్ అని చెప్పి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో సమ్ కలిసి చేసిన రామ్ చరణ్ గారికి అభిమానులకి చిత్ర పరిశ్రమలోని అందరి హీరోలు అభిమానులకి ప్రత్యేకించి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం నేను మీకు ఎందుకు చిత్ర పరిశ్రమ గురించి మాట్లాడుతున్నా అంటే మనకి ఆనందాన్ని కలిగించేది ప్రతి ఒక్క హీరో ఆనందాన్ని కలిగిస్తారు కష్టపడతారు పది మందికి వారు కష్టపడితే 
ప్రతి సినిమాకి రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది రోజుకి పని చేస్తారు తక్కువలో తక్కువ పెద్ద హీరోలు చేస్తే దాదాపు ఆరు వందల నుంచి వెయ్యి మంది దాకా పనిచేస్తారు సినిమాలో రిలీజ్ అయితే బయట తోపుడు బండ్ల మీద అమ్ముకునే తోపుడు బండ్లు వ్యాపారస్తుల దగ్గర నుంచి సినిమా టికెట్ దగ్గర నుంచి ట్యాక్సుల రూపంలో చిత్ర పరిశ్రమ అంత బలంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తుంది ట్యాక్సులు కడతారు జిఎస్టీ కడతారు మరి రెండున్నర లక్షలు ఉద్యోగాలు ఇస్తాం రెండు లక్షల ముప్పై వేల చెలుకు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పిన పెద్ద మనిషి ఉద్యోగాలు ఏమని చెప్పి మొండి చేయి చూపించాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కోనసీమ నిన్నంత ఏ మూలకి వెళ్ళినా రైతాంగంతో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ విభజన దగ్గర నుంచి అందరి దృష్టి దృష్టి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల మీదే ఉంది మీకు పచ్చటి పొలాలు పారే గలగల పారే గోదావరి నది ఎటు చూసినా పచ్చని పంట పొలాలు కోనసీమ కొబ్బరి తోటలు మాకు లేవు మేము అన్యాయానికి గురయ్యామని చెప్పి ప్రతి తెలంగాణ నాయకులు మాట్లాడి మాట్లాడి ఆంధ్రోడ ఆంధ్ర కొడకల్లారాన్ని మనం తిట్టించుకున్నాం ఆంధ్ర కొడకల్లారాన్ని తిట్టించుకున్నామంటే దీంట్లో దళితులు ఉన్నారు కాపులు ఉన్నారు శెట్టి బలిజలు ఉన్నారు కమ్మ కాపు రెడ్డి దేవాంగులు పద్మశాలీలు చేనేత అన్ని ఎస్టీలు అన్ని కులాలు కలిపితేనే ఆంధ్ర వైశ్యులు ఉన్నారు క్షత్రియులు ఉన్నారు వెలమ కులస్సులు ఉన్నారు అన్ని బీసీ కులాలు ఉన్నాయి మనకి ఆంధ్ర అన్న భావన లేకపోతే మనం మట్టి గడుచుకుపోతాం మన నాయకుల్ని గౌరవించుకుందాం నాకు నిజంగా చాలా బాధ అనిపించింది కోన కోనసీమలో అల్లర్లు మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టడానికి ఇంత గొడవ చేయాలా ఇంత గొడవలు జరగాలా నాకు చాలా బాధ కలిగింది మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారి పేరు పెడతారంటే సంతోషించే వాళ్ళం అందరం కృష్ణాలో ఎన్టీఆర్ కృష్ణా జిల్లా అని పేరు పెట్టినప్పుడు సమస్య రాలేదు అక్కడ అన్నవరం అన్నమయ్య జిల్లాని పెట్టినప్పుడు సమస్య రాలేదు ఇక్కడ మన కోనసీమలోనే కోనసీమ అంబేద్కర్ కోనసీమ పేరు పెడతా అన్నప్పుడే మీరు అభిప్రాయాలు ఎందుకు సేకరించడం పెట్టేసేయండి అంబేద్కర్ గారిని గౌరవించుకుంటానంటే ప్రతి భారతీయుడు ప్రతి ఆంధ్రుడు ప్రతి కులస్తులు గౌరవించుకుంటారే అంటే మీరే కావాలని మీ పార్టీ నుంచి అభిప్రాయ సేకరణ అని చెప్పి మీరే గొడవలు పెట్టి అమాయకంగా రెండు వందల యాభై మంది పిల్లల్ని విదేశాలకు వెళ్ళి చదువుకోవడానికి వెళ్ళే యువతని అమాయకుల్ని మీరు జైలుల్లో కేసులు పెట్టిస్తే చాలా బాధ అనిపించింది చాలా బాధ అనిపిస్తుంది రాష్ట్ర డీజీపీ గారికి చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ప్రతి పెద్దలకి రెండు చేతులు ఎత్తి వేడుకుంటున్నాను దయచేసి ఆ రెండు వందల యాభై మంది యువత మీద దయచేసి కేసులు విత్డ్రా చేయండి ముక్క కంటి తిడుపు చర్యల్లాగా మీరు లిప్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు కేసులు తీసేసామని చెప్పి నిజంగా తప్పు చేస్తే వారిని శిక్షించండి అమాయకుల్ని దయచేసి మీరు మీరు కట్టి మీరు అలా ఇబ్బంది పెట్టకండి మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి ఒక ముఖ్యమంత్రిని మీరు ఎన్నుకున్నారు ఒక్క అవకాశం అతనికి ఒక్క అవకాశం ఇస్తే రెండు రెండు లక్షల ముప్పై వేలు జాబ్ క్యాలెండర్ని రానివ్వకుండా చేశాడు ఒక్క అవకాశం ఇస్తే ఉభయ గోదావరి జిల్లా రైతాంగానికి రాష్ట్ర రైతాంగానికి తీరని ద్రోహం చేసి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కనీసం మద్దతు ధర లేకుండా ద్రోహం చేశాడు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వ ఇవ్వండి అని చెప్తే దళితులందరికీ అంబేద్కర్ విదేశీ విద్యా పథకాన్ని తీసేశాడు దాంతోపాటు ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై నాలుగు దళిత పథకాలు తీసేశారు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి అని అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ ఫండ్స్ని ఒక్క రూపాయి కూడా విడుదల చేయలేదు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వంటే ఆడపడుచులు ఇరవై తొమ్మిది వేల 
చిలుకు దాదాపు ముప్పై వేల మంది ఆడపడుచులు మిస్సింగ్ అయిపోయి ఉన్నారు కనిపించట్లేదు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వమంటే రేపు గురైన ఆడపిల్లలను చూసి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పెంపకం అని చెప్పి మాట్లాడే మంత్రులు స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు ఒక్క అవకాశం ఇస్తే ఒక్క అవకాశం ఇస్తే ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి నేను ముఖ్యమంత్రిగా అంటే నెలకి జీతాలు లేకుండా చేశాడు ఈ ముఖ్యమంత్రి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి నేను మీకు అద్భుతం చేస్తాను సిపిఎస్ రద్దు చేస్తానని మీరు అందరూ కలిపి ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు సిపిఎస్ రద్దు లేదు ఏమి లేదు ఓపీఎస్ అని చెప్పి ఈరోజు కొత్తగా కుండ్రాగాలు తీస్తూ ఉన్నారు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎన్నో ఒకట రెండ వస్తూనే ఉన్నాయి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి అంటే అందరి మధ్య గొడవలు పెడతాడు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి అంటే ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి ఇవ్వంటే ఈ రోజున పాప వాళ్ళ సొంత చిన్న అయిన బిడ్డ అమెరికాలో చదువుకున్న వైరాలు చేస్తూ సునీత గారు సొంత చిన్న ఆయన కూతురు చిన్న ఆయన చంపేస్తే నాన్నగారిని చంపేస్తే పాప ఆవిడ కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతుంది అంటే దోపిడీలు చేసే వాళ్ళకి ఒక్క అవకాశం ఇస్తే ఎలా జరుగుద్దో మీ అందరూ చూశారు వచ్చే ఎన్నికల్లో మీకు ఈ ప్రభుత్వం కావాలా వైసీపీ ప్రభుత్వం కావాలా లేదా అనేది మీరు చాలా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి నాయకుడు అనేవాడు ప్రజల మధ్య ఘర్షణ జరిగితే నివారించగలిగేవాడు ఉండాలి గొడవల్ని పెంచేవాడు నాయకుడు కాదు గొడవల్ని తగ్గించేవాడు నాయకుడు గొడవల్ని మినిమైజ్ చేసేవాడు నాయకుడు జనసేన అందరూ విరుచుకు పడిపోతారు జనసేన అంటే వైసీపీ నాయకులు నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలకి నూట డెబ్బై ఐదు కొట్టేస్తాం అన్ని పార్లమెంట్ స్థానాలకి నూటికి నూరు శాతం కొట్టేస్తాం ఒక్క సీటు కూడా సరిగ్గా నిలబెట్టుకోలేని జనసేన ఏం పార్టీ అని చెప్పి వెటకారం చేశారు మీరందరూ మీరు బలవంతులు కదా మీ దగ్గర వేలాది కోట్లు ఉన్నాయి కదా లక్షల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి కదా అక్రమంగా ఇసుకలు దోచేస్తున్నారు కదా సిమెంట్ కావాలని చెప్పేసి మొత్తం ఒక భారతీయ సిమెంట్స్కి వెళ్ళేలాగా మీరు సిమెంట్ కాంట్రాక్టులను తీసుకున్నారు కదా ఏమీ లేని ఒక చిన్న పాటి వారాహి బండి వేసుకొని రోడ్డు మీదకి వస్తే మీకు ఎందుకు అంత భయం వైసీపీ నాయకులకి దేనికి అంత భయం అంటే మన దగ్గర ఏదో ఉంది ఏముంది మన దగ్గర జనసేన దగ్గర ఏముంది మన గుండెల్లో తెగింపు మన గుండెల్లో ధైర్యం ఉంది మన గుండెల్లో ప్రేమ ఉంది మన గుండెల్లో అన్యాయం చేస్తే తిరగబడే సత్తా ఉంది నిలదీసే శక్తి ఉంది మన దగ్గర అన్ని సమాజంలో అందరినీ కలుపుకెళ్ళే ప్రేమ కూడా ఉంది మన దగ్గర అలాగే మొన్న ఈనాడుకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తా ఈనాడుకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తా ఒకటే అడిగా ఇన్ని దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నారు ఈ ప్ర పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అంటే నేను వాళ్ళకి మీ దృష్టి కూడా నేను తీసుకొస్తున్నాను ఆ ఇంటర్వ్యూలు చెప్పినవి కూడా కొన్ని చెప్తున్నాను మీకు మనకు అన్నం పెట్టే రైతు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్నం ఇచ్చే కుండ ఇది అన్నం అన్నం పెట్టే ఇది జిల్లాలు ఇవి రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నపూర్ణ ఇది డొక్కా సీతమ్మ పుట్టిన నేల ఇది ఆర్థర్ కాటన్ ద్వారా మన అందరికీ జీవి జీవాన్ని ఇచ్చిన నేల ఇది ఆయన పాప ఒక రైతు ప్రతి బస్తాకి డెబ్బై ఐదు కేజీల బస్తాకి రైతాంగం చెప్పింది మాకు పదిహేను వందల ముప్పై రూపాయలు గిట్టుబాటు ధర కావాలి నేను రైతాంగం కోనసీమ రైతు పరిరక్షణ సమితి వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే కష్టపడి పనిచేసి వాతావరణం అనుకూలించి అన్ని సవ్యంగా గవర్నమెంట్ కనీస మద్దతు ధరిస్తే పంటకి పదివేలు నష్టం వస్తుంది ఏది అన్ని సవ్యంగా ఉంటే కౌలు రైతుకి ఇరవై వేలు నష్టం వస్తుంది రైతాంగం అడుగుతున్నారు మేము మీరు మరి మేము ఎందుకు చేయాలి వ్యవసాయం అంటే మాకు వేరే దారి లేదు ఎప్పటికప్పుడు షావుకారుల దగ్గర కొంత డబ్బులు తీసుకుంటాం పెద్దల దగ్గర కొంత నిలబడతారు 
మేము అడిగేది కనీసం మద్దతు ధర ఇమ్మంటే ధాన్యం పండించే రైతు నష్టాల్లో కూరుకుపోతా ఉన్నాడు పంట కాలవల్లో సరిగ్గా సిల్ట్ తీగిపోతే చివరిగా ఉండే పంటలకి నీరు అందట్లేదు పొలాలకి డ్రైనేజ్ కాలవల్లో పూడికలు తీయలేకపోతే మొత్తం ఆ మురుగు నీరుతోటి అటు ఇటుకు అక్కడ మొత్తం పాడైపోతుంది వీటికి ఖర్చు అయ్యేది కాదు ఒక్క అవకాశం ఒక అవకాశం అని అడిగితే రైతాంగాన్ని ఈ రోజున కంట తడబెట్టించారు రైతాంగం సంపూర్ణంగా నిలబడింది వైసీపీకి ఓటేసిన రైతాంగం కూడా నన్ను కలుస్తూ ఉన్నారు మేము పొరపాటు చేశాం మేము తప్పు చేశాం నేనేం అడుగుతున్నానంటే పవన్ కళ్యాణ్ కానీ జనసేన కానీ వస్తే రైతుల అకౌంట్లో డబ్బులు ఎలా పడుతున్నాయి జనసేన గళమెత్తితే లాయర్ అకౌంట్లో డబ్బులు ఎలా పడుతున్నాయి జనసేన గొంతెత్తితే రోడ్లు ఎలా గొంతలు పూడుస్తున్నారు అంటే ప్రశ్నించేవాడు పోరాటం చేసేవాడు బలమైన ప్రతిపక్షం లేకపోతే అధికార పక్షం అహంకారంతో తలెత్తి కొట్టుకుంటుంది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది జనసేన అన్ని పక్షాలకి పోరాటం చేస్తా రైతాంగానికి పోరాటం చేస్తూ ఉంటే డబ్బులు పడతా ఉన్నాయి కానీ ప్రతిసారి నేను అన్ని చోట్లకి రాలేను కదా ఎన్ని ఊర్లను తిరగలను నేను కూడా ఇది ఒక పాలసీ అయి ఉండాలి నేను కోరుకుంటుంది వచ్చే ఎన్నికల్లో జనసేన పక్షాన కోనసీమ రైతాంగం మీరు నిలబడండి ఇప్పుడున్న రైతు భరోసా కేంద్రాలని నిజమైన రైతు భరోసా కేంద్రాలుగా చేస్తాం రైతుకి భద్రత కల్పించే కేంద్రాలుగా చేస్తాం ఇప్పుడున్న రైతు భరోసా కేంద్రాలు ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి వెళ్తే సరైన ఎంప్లా ఎంప్లాయీస్ ఉండరంట లోపల తేమ కొలిచే మిషన్ ఒకటో రూ ఉంటుంది మనకి లోడ్ ఎక్కించడానికి తీయడానికి కళాశీలు ఉండరు లేబర్ ఉండరు రైతు కష్టపడిపోతుని అన్నీ చేస్తే వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏంటంటే ప్రతి బస్తాకి కనీసం వంద రూపాయలు కమిషన్ ఇవ్వ మాకు కష్టపడి పండించిన రైతుకి రైతు భరోసా కేంద్రంలో వంద రూపాయలు మాకు లంచం ఇవ్వు అది కూడా ఏదో ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారండి ఆ ఫోన్కి నువ్వు ఫోన్ పే చేయి మాకని ఇంత అడ్డగోలుగా దోపిడి జరుగుతుంటే అన్నం పండించే రైతు ఏడుస్తున్నాడు కౌలు రైతు చచ్చిపోతా ఉన్నాడు కానీ మధ్య దళారీలు ఎక్కడో కాకినాడలో కూర్చొని బస్తాకి వంద రూపాయలు సంపాదిస్తా ఉన్నాడు మరి మాట్లాడకపోతే అట్లా అందుకని వచ్చే ఎన్నికలు ప్రతి రైతు మీరు ఆలోచించుకోండి మీ కాలువల పుడికల దగ్గర నుంచి డ్రైనేజ్ కాలువల పుడికల దగ్గర నుంచి పంట కాలువల్లో సిల్ట్ తీయడం దగ్గర నుంచి నేను బేసిక్గా నేను ఒక నేను ఒక చిన్నపాటి ఉద్యానవన రైతు నుంచి చెప్పగలను నేను మాకు కమత ఉండేది మొగల్తూరులో కష్టాలతోటి అమ్మేసేవారు దాన్ని అందుకని నాకు రైతు కష్టం తెలిసిన వాడిని అందుకని అలాంటి రైతుకి నేను చెప్తా ఉన్నాను ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు పచ్చదనంతో కలకలలాడి వెళ్ళే వరకు ఈ గోదావరిని అంటి పెట్టుకొని ఈ నేల మీద గోదావరి అంటి పెట్టుకుని ఎలా ఉంటుందో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఈ గోదావరి జిల్లాలను అంటి పెట్టుకుని అలాగే ఉంటుంది ప్రతి నియోజకవర్గ వర్గానికి ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నారు నేను ఎక్కడో దూరంగా హైదరాబాద్లో కూర్చోను రాజమండ్రిలో మనకి ఆఫీస్ ఉంది అవసరమైతే కాకినాడలో పార్టీ ఆఫీస్ పెడతాం మన కోనసీమలో పార్టీ ఆఫీస్ పెడతాం మన పిఠాపురంలో పార్టీ ఆఫీస్ పెడతాం అవసరమైతే మన ఇన్ఛార్జీలకి అవసరమైతే బలం ఇవ్వడానికి నేనే స్వయంగా వస్తాను అటు తిప్పు అటు తిప్పు టీవీలు చూపించు టీవీలు చూపించు బందర్ వెళ్తే రెండు చెప్పులు దొబ్బేశారని చెప్తా ఉన్నాడు కాళ్ళ సంతోష్ ఓకే సంతోష్ నీ బాధ నేను అర్థం చేసుకున్నాను నీ చెప్పులు నీకు వచ్చేలాగా నా కష్టం నేను పడతా అలాగే కొబ్బరి రైతాంగానికి కొబ్బరి రైతాంగానికి ఒకప్పుడు పదిహేను నుంచి ఇరవై రూపాయలు కొబ్బరికాయలు లభిస్తే ఈరోజున ఏడు రూపాయలు దింపడానికి మూడు రూపాయలు 
మొత్తం పొలం అంతా కలుపు తీయడానికి ఎరువులు చల్లడానికి నాలుగు రూపాయలు అయితే పాపం రైతు కొబ్బరి రైతు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు అలాగే ఎక్కడో మీకు అండగా ఉండే కోకోనట్ బోర్డు ఎక్కడో విజయవాడలో దాని రీజనల్ బోర్డు ఉంది కానీ దీనికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు కానీ మీకు అండగా ఉండే ఈ కోకోనట్ బోర్డుకి సంబంధించిన వ్యవస్థ కానీ ఇక్కడ లేదు జనసేన రాగానే కొత్త ప్రభుత్వం మనం ఏర్పాటు చేయగానే కోనసీమ కొబ్బరి రైతాంగానికి మీరు నష్టపోకుండా నేను మీకు గిట్ లాభసాటి ధర వచ్చేలాగా జనసేన కృషి చేస్తుందని చెప్పి నేను మీకు మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను అరవై శాతం అంటే కొబ్బరి రైతు ఎలా ఎంత కష్టంతో ఉన్నారంటే అరవై శాతం మన రాష్ట్రానికి వైసీపీ పట్టిన తెగుళ్ళలాగా తెల్లదోమని కొబ్బరికి పట్టిందంట దానివల్ల అరవై శాతం దిగుబడి పడిపోయింది అలాగే ఇంకొక అరవై శాతం పాపం పదిహేను ఇరవై రూపాయలు ఉండేది ఈ రోజున ఏడు రూపాయలకి అమ్మేసుకోవాల్సి వస్తుంది నష్టంతో సో వీటన్నిటికీ సంబంధించి కొబ్బరి వేసే రైతాంగానికి నేను అండగా ఉంటాం జనసేన మీకు దీని మీద పరిష్కార మార్గాలు వెతుకుతామని చెప్పి మీకు మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటాం ఇంతమంది యువత ఉన్నారు యువత అంటే ఐ మీన్ ఆడపిల్లలు అబ్బాయిలు నేను మీకు ఓటేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఓటు వేయాలి రీజన్ చెప్తున్నా మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీరు కనుక కొంచెం ఆలోచించి ఓటు కనుక వేసి ఉంటే ఈ రోజున మీ రెండున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు ఎంతవరకు తెప్పించగలము అని లేదో తెలియదు కానీ కనీసం నేను కనుక అసెంబ్లీకి కనుక వెళ్ళి ఉన్నాడు కనీసం లక్ష ఉద్యోగాల కోసం పడే వరకు పోరాటం చేసేవాడు అంటే మీకు రెండున్నర లక్షలు రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు రావాలి మీకు రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు ఒక యాభై వేలు టీచర్ల ఉద్యోగాలు ఆరు వేల ఐదు వందల మంది పోలీస్ ఆరు వేల ఐదు వందల పోలీసు ఉద్యోగాలు ఇలా తీసుకుంటే ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఎందుకు రాలేదు డబ్బులు లేవా మరి మీకు ఉద్యోగాలు ఇస్తాన్న వ్యక్తి మీకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోతే యువతకి మీకు కోపం ఉందా లేదా మీరు ఆలోచించాలి అది మీ చేత ప్రామిస్ చేయించుకొని మన నోట్లో మట్టి కొడితే ఆ వ్యక్తికి మనం జై జైలు పలిగితే అట్లాగా మీకు ఈ రోజున పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వస్తాయి మీకు పాతికేళ్ల వయసుకి ఏజ్ బార్ అయిపోద్ది పొద్దున్నే ఒక ఎస్ఐ పోస్ట్కి ఒక దళిత యువకుడు పొద్దున్నే నా దగ్గరికి జనవాణి కార్యక్రమానికి వచ్చి సార్ నేను కష్టపడి మా అమ్మ కూలి పెట్టి సంపాదిస్తే నేను చదువుకుంటే ఈ ఉద్యోగాలు పడకపోగా నాకు ఏజ్ బార్ అయిపోయింది నాకు బాధగా ఉందండి అలాగే ఒక బ్రాహ్మణ సమాజానికి చెందిన ఒక టీచరు నాకు ఏజ్ బార్ అయిపోయింది ఏం చేయాలి ఉద్యో కష్టపడి చదువుకున్నాం ఇవి ఇది పడలేదు అని చెప్పి అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఓటు వేసేటప్పుడు మీకు నిలబడే వ్యక్తులు కావాలి మీ తరఫున పోరాటం చేసే వ్యక్తులు కావాలి అందుకని మీరు దయచేసి ఇంకోసారి వైసీపీ నాయకుడు నవ్వుకుంటూ ముద్దులు కురిపించుకుంటూ రోడ్డు మీదకి వస్తే మీరు ఒకటి అడగండి నువ్వు మాకు ప్రామిస్ చేసిన రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఆరు వేల ఐదు వందల పోలీసు ఉద్యోగాలు నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వలేదు యాభై వేల టీచర్ పోస్టులు నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వలేదు మీరు ప్రతి వైసీపీ నాయకుని ముఖ్యమంత్రితో సహా మీరు అడగాలి కోనసీమలు అడుగు పెడుతుంటే ఫస్ట్ నాకు అనిపించింది అన్న మా సిపిఎస్ రద్దు గురించి మాట్లాడు మా నాన్నకి సిపిఎస్ రావట్లేదు మా నాన్న పంపించాడని చెప్పి ఒక యువకుడు ఇంత బోర్డు పెట్టుకు వస్తుంటే మీరు ఎలా నమ్మారు కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్స్ కంపెనీ వచ్చిన వారం రోజుల నుండి రద్దు చేస్తామన్న వ్యక్తి ఈ రోజున ఓపీఎస్ అని జీపీఎస్ అని కొత్త కొత్త పదాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయనకి సలహాలు ఇచ్చే పెద్ద మనిషి పాపం జగన్ బాబు చిన్నపిల్లవాడండి పాప తెలియట్లేదు ఆయనకి జగన్ బాబు చిన్నపిల్లవాడు నోట్లు వేయలేసుకుని ఇలా కూర్చుంటాడు జగన్ బాబు ఏళ్ళు చీకుతూ జగన్ బాబు తెలియలేదు సిపిఎస్ అంటే సిపిఎస్ ఇచ్చేస్తారు సో జగన్ బాబుకి ఏంటంటే సిపిఎస్ రద్దు అలా ఇచ్చేసాడు ఏ మూలకి వెళ్ళినా సరే అన్న ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ చేస్తారంటే వేసేస్తారన్న మీకు గిట్టుబాటు ధర సెరికల్చర్ రైతులకి మీకు ముప్పై రూపాయలు కాదు యాభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు కాదు వంద రూపాయలు నోటికి ఏది వస్తే అడ్డు ఆపు లేకుండా మాట ఇచ్చేసేసాడు పెద్ద మనిషి
ఏదన్నా అడిగితే మాకు ఎందుకు రావట్లేదంటే బెదిరింపులు తిట్లు శాపనార్థం సిపిఎస్ అనేది ప్రతి ఉద్యోగి ఆలోచించాలి ఇప్పుడున్న ఉద్యోగులతో పాటు పెన్షన్స్ కూడా రావాల్సింది పదమూడు లక్షల ఉద్యోగాలు పదమూడు లక్షల ఉద్యోగులు వీళ్ళలో రిటైర్మెంట్కి వచ్చి పదమూడు లక్షల ఉద్యోగుల సమూహం వీళ్ళు రిటైర్ అయిపోయే వాళ్ళకి మనం సిపిఎస్ మేము అమలు చేస్తామని చెప్పిన వ్యక్తి నేను ఈరోజు ఒకటే మాట చెప్పాను నేను ఎక్కువ మాట్లాడను నేను మేం కనుక ప్రభుత్వంలో కానీ రాగలిగితే ప్రతి రైతుకి ప్రతి ఉద్యోగికి సిపిఎస్ని ఎలా రద్దు చేయాలని చెప్పి పెద్దలందరితో కూర్చొని సంప్రదింపులు జరిపి వీళ్ళలాగైతే నేను మోసం చెయ్యం మీకు సిపిఎస్ తెచ్చే వరకు మేము పోరాటం చేస్తాం ఎందుకంటే ఇది ఒక్క రాష్ట్రం సమస్య కాదు అని నేను తెలుసుకునే మాట్లాడుతున్నాను కానీ నేను ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగ కొడుకుని నేను అన్నం తింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రజలందరూ ఇస్తే మా నాన్న జీతం మీద మేము చదువుకున్నాం పెరిగాం అందుకని ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మా కొడుకుగా చెప్తా ఉన్నాను ప్రతి ఉద్యోగి ఈరోజుకి మా అమ్మ మా నాన్న పెన్షన్ నుంచి కొంత డబ్బు తీసుకెళ్ళి జనసేన పార్టీకి ఇస్తే పదివేల పదిహేను వేల సంవత్సరాల కోసం పార్టీకి వెళ్ళి అందుకని నాకు కృతజ్ఞత బోర్ కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను పదవీ విరమణ చేసిన రైతులకి సిపిఎస్ రద్దు చేయడానికి నా వంతు కృషి నేను సంపూర్ణంగా చేస్తాను మీ కన్నీరు తురవాలని నాకు ఆకాంక్షని నా దిశగా అడుగులేస్తాను మీకు ఆ శక్తిని ఇవ్వండి మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను పొద్దున్న మన పక్కన అమలాపురం పక్కన ఉన్న గ్రామాల నుంచి మండలం నుంచి తన భార్య పాము కాటేస్తే పక్కన ఉన్న ప్రైమరీ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే మెయిన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో లైట్లు వెలుగుతున్నాయి కానీ సిబ్బంది లేరు అంబులెన్స్ పనిచేయట్లా ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలో తెలియక ఆ పక్కన పెద్ద హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లే లోపు ఆవిడ చనిపోయింది ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు ఆడబిడ్డ వాళ్ళ ఆవిడ తమ్ముడు వాళ్ళ భార్య భర్త ఇద్దరు వచ్చి హెల్త్ కేర్ ఇలా ఉంది అంబులెన్స్ లేవని గర్భిణీ స్త్రీలకు వెళ్తే వాళ్ళకి సరైన సౌకర్యాలు లేవు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఐదు తర్వాత డాక్టర్లు ఉండట్లేదు హాస్పిటల్లో ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ నాశనం అయిపోతుంది మెయిన్ హెల్త్ కేర్ నాశనం అయిపోతుంది దీని మీద అడిగేవాడు లేడు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రికి పట్టదు అందుకని మీరు నేను చెప్పేది హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ఇంత పెద్ద కోనసీమ ఇది ఇన్ని వేల కోట్ల ఆయిల్ నిక్షేపాలు ఇక్కడి నుంచి పట్టుకెళ్తారు ఇక్కడ నుంచి మొత్తం వరి వెళ్తుంది కొబ్బరి వెళ్తుంది మరి ఇక్కడి నుంచి కనీసం ఒక ఒక మూడో స్థాయికి చెందిన టెర్షరీ హాస్పిటల్ ఎందుకు లేదు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఏదైనా టెర్షరీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే మనం కాకినాడకి వెళ్ళాలి బాలయోగ్య గారి దయ వల్ల ఇంకా మనకి తక్కువ జర్నీ కానీ మనకి ఇక్కడ అమలాపురంలో పెద్ద హాస్పిటల్ ఉండాలి గవర్నమెంట్ తరఫున ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ ఉండాలి ఎంతసేపు ఆరోగ్యశ్రీ అని చెప్పి వదిలేస్తే హాస్పిటల్ కేర్ లేదు హాస్పిటల్లో సిబ్బంది లేరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ హాస్పిటల్స్ని సంపూర్తిగా చంపేస్తున్నారు దీని మీద అడిగేవాడు లేడు పొల్యూషన్ వల్ల యాక్వా పొల్యూషన్ కానీ లేదంటే మనకి ఓఎన్జీసీ పొల్యూషన్ వల్ల కానీ రకరకాల పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా యాక్వా పొల్యూషన్ వల్ల నా దృష్టికి వచ్చింది జనవాణిలో ముఖ్యంగా ఆడ ఆడబిడ్డలకి స్త్రీలకి యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తున్నాయని చెప్పి ఆ డాక్టర్ నాది రిపోర్ట్ చూపిస్తే యాంటీబయాటిక్ ఏది పనిచేయట్లేదు వాళ్ళకి సార్ ఇదే కనుక వదిలేస్తే అసలు మనం ఎంత హై యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చేస్తే సెన్సిటివ్ అయిపోతున్నారు అవుట్ ఆఫ్ టెన్ టెస్ట్లో లెవెన్ టెస్ట్లో చేస్తే నైన్ ఆర్ టెన్ యాంటీబయాటిక్ పనిచేయట్లేదు హై డోస్ యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చేద్దామంటే వాళ్ళకి పని పడట్లేదు ఇది ఇంత పాడైపోతుంది భూగర్భ జలాలు అంత నాశనం అయిపోతున్నాయి దయచేసి మీరు చూడండి ఎక్కడో ఉద్దానంలో కాదు ఇక్కడ కిడ్నీ జబ్బులు ఎక్కువైపోతున్నాయి మీకు తెలియట్లేదు మీరు చెప్పండి అని చెప్పి అదొకటి తీసుకొచ్చారు అలాగే కల్తీ సారా వల్ల సారా ఈ పెద్ద మనిషి జగన్ బాబు పాపం పసివాడు నోట్లో ఏళ్ళు పట్టుకుంటూ తిరిగి నేను సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం ఇస్తానని చెప్పిన పెద్ద మనిషి 
సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధిస్తానని చెప్పిన పెద్ద మనిషి ఈ రోజున ఆరోగ్యాలు కోల్పోయేంత మందు మీ జీవితాల్లో ప్రవేశపెట్టాడు నలభై రూపాయలు ఉండే ఒక మామూలు మందుబాట్లు ఈ రోజున వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు ఒక బ్రాండ్ తీస్తే భూమి భూమి ఒక బ్రాండ్ తీస్తే దాని లోపల ఇంకో బ్రాండ్ లేదు ఇది నవ్వు చప్పట్లే కాదు ఇది తాడేపల్లి కూడా మన బుట్టాయి కూడా దగ్గర ఎక్కడో ముప్పై రెండు మంది కల్తీ సారతో చనిపోయారు వీళ్ళు ఎంత దుర్మార్గంలో చూడండి సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం విధిస్తామని చెప్పి మీరందరూ యువత కదా మీరు చదువుకుంటున్నారు కదా ఆలోచిస్తున్నారు కదా అంబేద్కర్ గారిని మీరు ఆశయంగా తీసుకుని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న వ్యక్తులు కదా మహాత్మా గాంధీ గారిని గౌరవించే వ్యక్తులు కదా మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం విధిస్తానని చెప్పిన వ్యక్తి సంపూర్ణంగా మద్యాన్ని అమ్ముతున్నాడు కల్తీ మద్యాన్ని అమ్ముతున్నాడు ఆ పెద్ద మనిషి అసలు మద్యం మీద మాకు డబ్బే అవసరం లేదన్న వ్యక్తి ఇప్పటికీ నాకు తెలిసి ఆరు నెలల క్రితం సంవత్సరం క్రితం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం సంపాదించారు దాని మీద ఒకసారి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు చెప్పాలనిపిస్తుంది మొన్న కలిసినప్పుడు నేను చెప్పలేకపోయినా ఆయనకి గుర్తు రాలా నాకు లేదంటే ఎందుకులే ఇబ్బంది పెట్టడం అని ఒక థాట్ తోటి ఎందుకంటే ఇది మన నేల గొడవలు కదా మనం కొట్లాడుకుందామని చెప్పి కొన్ని చెప్పలే నేను ఆయనకి ఒకటి రెండు చెప్పాను కానీ మద్యపానం జీ మీరు ఏం చేసినా జిఎస్టీ కట్టాలి కదా ఒక పప్పు కొంటే జిఎస్టీ కట్టాలి ఉప్పు కొంటే జిఎస్టీ కట్టాలి కానీ మద్యపానానికి మటుకు అన్ని జిఎస్టీ లేదు క్యాషే అంత ఈ క్యాష్ ఎట్టు వెళ్తుంది మాట వరుసకి కొంత డబ్బు ప్రభుత్వ ఖజానాలో చూపించి మిగతా డబ్బు అంతా మీ ఆరోగ్యాల్ని హరించి పొద్దున జనవరిలో డాక్టర్స్ చెప్పింది నాకు కిడ్నీ డిసీజులు ప్యాన్క్రియాటిక్ జబ్బులు ఈ ఆల్కహాల్ వల్ల వచ్చేస్తున్నాయి మీ ఆరోగ్యాన్ని చెడగొట్టుకునే లిక్కర్ని వీళ్ళు అమ్ముతున్నారు నాలాంటి వాడు ఏం చెప్తాడు ముందే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఒకటే చెప్పాను మద్యపాన నిషేధం కుదరదు సంపూర్ణంగా ఆడపడుచులు కోరుకుంటే మా ఊర్లో మద్యం వద్దు అంటే వాళ్ళందరూ ఓటేసి నిలబడితే అన్నా హజారే గారు స్టార్ట్ చేసిన రేలేగావు సిద్ధి లాంటి ఆలోచన విధానంతో అందరూ సమిష్టిగా ఉంటే ఒక ఊర్లో నిర్ధారణ మనం నివారించవచ్చు ఒక ఊరు కోరుకుంటే ఒక నగరం కోరుకుంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ నివారించవచ్చు పక్కనున్న యానాంలోనేమో సారా అమ్ముతూ ఉంటారు ఆల్కహాల్ ఎలా మీరు స్మగ్లింగ్ నివారించగలరు ఇవన్నీ తెలియక తెలుసు సిపిఎస్ రద్దు చేయలేమని తెలుసా తెలీదా తెలుసు కానీ అధికారం కోసం అన్ని అబద్ధాలు చేయలేనివని చెప్పి 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 ఎవడు అడుగుతాడులే మనల్ని రాజకీయం చేద్దాం అని చెప్పి మొత్తం నాశనం చేస్తే బ్రాందీ కానీ ఆల్కహాల్ తాగని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తా ఉన్నాను మీ ఆరోగ్యాలు పాడైపోతున్నాయి మీరు వైసీపీ మత్తులో ఉండ బంచి బయటికి రండి ఒకసారి మీరు మీ ఆరోగ్యాలు పాడైపోతే జగన్బాబు కూడా చెప్తున్నా జగన్బాబు నువ్వు చాలామంది పసుపు కుంకుమలతో నువ్వు ఆట ఆడుకుంటున్నావు ముఖ్యమంత్రికి ఒకటే చెప్తున్నా ఆడపడుచుల పసుపు కుంకుమలతో నువ్వు ఆట ఆడుకుంటున్నావు నువ్వు కల్తీ సారాతోటి నీ తప్పుడు సారాతోటి వారి కుటుంబాలకు ఏదన్నా అన్యాయం జరిగితే వాళ్ళ పేగులు తెగిపోతే వాళ్ళ పానిక్రియాలు పోతే వాళ్ళ కిడ్నీలు పోతే వాళ్ళ లివర్లు పోతే సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధిస్తామని చెప్పిన వ్యక్తి నువ్వు కాబట్టి మీరే బాధ్యత వహించాలి రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఎటు వెళ్ళినా కానీ ఎక్కడో అరకు నుంచి ఆంధ్ర వరిస బార్డర్ దగ్గర నుంచి గంజాయి విపరీతంగా అమ్ముతా ఉన్నారు గంజాయ్ గంజాయ్ అమ్ముతున్నారా అమ్ముతున్నారా అంటే గంజాయ్ ముఖ్యంగా యువత గంజాయ్ మత్తులో పడకండి గంజాయి మత్తులో పడితే ఏం జరుగుద్దంటే మీ మొత్తం అవయవాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి ఈ గంజాయి మొత్తాన్ని ఎవరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు వైసీపీ ప్రోత్సహిస్తుంది గంజాయి సాగుని 
వైసీపీ గంజాయిని ప్రోత్సహిస్తుంది కాకినాడ గంజాయికి గేట్వే అయిపోయింది తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తున్నారు నేను అడిగాను ఒక్క కులమా అని అడిగాను ఒక్క కులమే చేస్తాను కాదన్నా అన్ని కులాల్లోని యువత మాకు తెలియట్లేదు గంజాయి మతులు ఉండిపోయారు కొంచెం చెప్పను అని చెప్పి తల్లి ఏడుపు నా కాళ్ళ మీద పడి ఏడుస్తుంటే ఆ తల్లి బాధని మీ కుటుంబ సభ్యులాగా నేను చెప్తున్నాను దయచేసి గంజాయి మత్తులో ఎవరినో ఉంటే దయచేసి పోలీసు కూడా చెప్తా ఉన్నాను మీరు చూస్తూ యువతని గంజాయిని తాగుతుంటే మీరు ఆ పాప ఎంత దారుణంగా ఉంది అంటే కన్జంప్షన్ వేరు వ్యాపారం వేరు గంజాయికి వాళ్ళ మనిషి అయితే వదిలేస్తున్నారంట పాపం ఏదో ఒకసారి తాగిన వాళ్ళని మటుకు వాళ్ళ మీద ఫుల్ కేసులు పెడతా ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నాను అసలు ఇవన్నీ కాకుండా ఎప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గంజాయి ఈ స్థాయిలో లేదు సంపూర్ణంగా లేదు నేను ఎప్పుడు చెప్పట్లా ఇంత స్థాయిలో గంజాయి వాగు వాడకం ఉంది అంటే అధికార పక్షం అండ లేకుండా ఈ గంజాయి ఇలా నడవదు ఇది నేను మొన్న అమిత్ షా గారికి కూడా ఇదే మాట అన్నారు గంజాయికి అడ్డ అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఇక్కడ నుంచి మొత్తం దేశం మొత్తం మీద ఎక్కడో శీలావతి అని ఒక గంజాయి రకం మొత్తం బయట దేశాలకు తొక వెళ్ళిపోతుంది దీని వెనక్కి ఎవరున్నారు గంజాయి గేట్వే గేట్వే ఆఫ్ గంజాయి ఇస్ కాకినాడ ఫార్మర్ డీజీపీ డీజీపీగా పనిచేసిన గౌతమ్ సావంగ్ గారు గంజాయి మొక్కలు తగలబెడితే రెండు రోజుల్లో ఆయన్ని పదవి విరమణ చేయించారు ఆయన చేత పంపించేశారు ఆయన ఏదో పోస్ట్ ఇచ్చి అంటే నిజాయితీ గల అధికారి నిలబడితే వాళ్ళకి వెంటనే అక్కడి నుంచి పంపించేటారు ఇది ఈ ప్రభుత్వ తీరు క్రైమ్స్ పెరిగిపోయినాయి అమ్మ మీరు హార్డ్ తెలుస్తుంటే మనస్ఫూర్తిగా మా ఆడపడుచులకి చెల్లెలకి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వ కృతజ్ఞత నేను కోరుకుంటుంది ఆడబిడ్డలు చాలా రక్షణగా ఉండే సమాజం కావాలి ఒక పదిహేను ఏళ్ళ ఆడబిడ్డని ఏడిపిస్తూ ఉంటే పదహారు ఏళ్ళ ఆడబిడ్డను పదిహేడు ఏళ్ళ ఆడబిడ్డని ఏడిపిస్తూ ఉంటే పదిహేను ఏళ్ళ తమ్ముడు కులం ఏదైనా కావచ్చు వాళ్ళు ఇక కులాల గురించి ప్రస్తావన కాదు పదిహేను ఏళ్ళ తమ్ముడు మా అక్కని ఎందుకు ఏడిపిస్తున్నాం అని చెప్పి అడ్డుకుంటే దుర్మార్గంగా బాపట్లలో ఒక గ్రామంలో తీసుకెళ్ళి కిరోసిన్ పోసి పెట్రోల్ పోసి అంటిచ్చేశారు పదిహేను ఏళ్ళ బిడ్డని ఎక్కడ చూసినా అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రాజు నీతి తప్పితే నేల సారం తప్పుద్ది తల్లిదండ్రులు తిట్టుకుంటూ లేస్తే పిల్లలు కొట్టుకుంటూ లేస్తారంట అంటే మనల్ని పాలించే నాయకులకి బాధ్యతగా లేకపోతే అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంటే ఎందుకు క్రైమ్ పెరిగిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైసీపీ పాలనలో ఎప్పుడూ లేనంతగా ఎందుకు క్రైమ్ పెరిగిపోయిందని మీరు అందరూ ఒకసారి ఆలోచించాలి ఎందుకు చెప్తున్నానండి మాట సొంత చిన్నాయన వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి గారిని చచ్చిపోతే ఏం చేయారు ఎవరో చంపేశారని చెప్పాలి కదా కాదు ఆయన ముందు హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయారు ఎలక్షన్ ముందే స్టార్ట్ అయింది ఇలా క్రైమ్ హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయారని మీరు ఎలా చెప్తారు అంటే ఏదో హషప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు దాయడానికి ప్రయత్నం చేశారు బెదిరించడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఒక కుర్రాడిని చంపేశారు ఇంకో కుర్రాడిని చచ్చిపోతానని చెప్పి ఆ గ్యాంగ్ కుర్రాడు చెప్తా ఉన్నాడు సిబిఐ అధికారులను బెదిరించారు సిబిఐ అధికారులు లోపలికి వస్తానంటే ఆ మెయిన్ చేసిన వ్యక్తిని పట్టుకుందామంటే చేసే స్థాయిలో లేదు అమాయకంగా కోనసీమ అల్లర్లలో అభం శుభం తెలియని కుర్రాళ్ళని మీరు రెండు వందల యాభై మందిని జైల్లో పెట్టడానికి చట్టాలు పనిచేస్తాయి కానీ అడ్డగోలుగా చిన్నాయిని చంపిన వాళ్ళని వెనకేసి రావడానికి మొత్తం సంపూర్ణమైన పోలీస్ వ్యవస్థ అండగా ఉంటే మనం ఏం చేయగలం ఎంత బాధాకరంగా ఉంటుంది మీకు ఇలాంటి సమాజం కావాలా ఇలాంటి ప్రభుత్వాలు కావాలా ఈరోజు వద్దు మీరు మీరు ఇట్లా ఆలోచించకండి ఆవేదన మీరు ఉద్వేగంతో ఆవేశంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకండి ఆలోచించండి దివ్యాంగులు అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయిందంటే నేను సిద్ధమటంలో కడపలోని సిద్ధమటంకి వెళ్ళినా ఏ మూల ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా దివ్యాంగులు కూడా బెదిరిస్తారు దివ్యాంగులు చక్రాల కుర్చీకి పరిమితమైన జీవితాలని కూడా బెదిరించేస్తారు 
ఒక కౌల్ రైతు కుటుంబం దివ్యాంగులకి బిడ్డల తండ్రి చనిపోయి ఆ బిడ్డలు దివ్యాంగులు నువ్వు అబ్బాయి నా దగ్గరికి వస్తానంటే వాళ్ళ అమ్మని తీసుకొని వాళ్ళ అమ్మని తీసుకొని నా దగ్గరికి వస్తానంటే బెదిరించేశారు వైసీపీ వాళ్ళు కడప సిద్ధపటంలో పోనీ కడపకే పరిమితమైందా అంటే ఇక్కడ కూడా బెదిరింపులు మనకి పెన్షన్లు ఇవ్వకపోవటం మూడు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఒక ఇంట్లో ఒక దివ్యాంగులు ఒక వ్యక్తి ఉంటే ఎంత కష్టం మీరు ఎలా మనం వర్ణించలేము అది ఎంత ఏడుపు ఉంటుంది బిడ్డలకి మలమూత్రాదులు కూడా తల్లిదండ్రులు వయసు వచ్చిన మల బిడ్డలకి మలమూత్రాదులు కడగాలి ఎవరు నర్సులు ఉండరు అలాంటి వాళ్ళకి ఎంత మానవతా దృక్పథంతో ఉండాలి మనందరం ప్రభుత్వం ఇంకెంత మానవతా దృక్పథంతో ఉండాలి మన కాకినాడలో కుర్రోడ్ దగ్గర నుంచి ఏమీ కదలదు ఒళ్ళుకి అతుకుపోయింది కుర్చీకి ఆ అబ్బాయి మీద జోకులు ఎరా నువ్వు ఎగురు పడుతున్నావేంటి ఇట్లాగ తోలనాడేటట్టు ఈ వైసీపీ వ్యక్తులు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ కుర్రోడు కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు వైసీపీ పెద్దలందరికీ చెప్తున్నా మీరు గంజాతోటి మహిళల మీద మీరు మహిళ తల్లుల మీద మీరు మీరు క్షోభ తెచ్చారు వాళ్ళకి అలాగే మీరు సారా అక్రమ సా అసలు మీకు సారా నిషేధం అని చెప్పి ఈరోజు సారా అమ్ముతుంటే జీవితాలను చిద్రం చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే ఈ రోజున ఈ దివ్యాంగుల పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు క్షోభ పెడతా ఉన్నారు మీరు ఎవరిని క్షోభ పెట్టినా అంతకి అంత వచ్చే ఎన్నికల్లో మేము బదులు తీర్చుకుంటాం ప్రజలు తిరగబడతారు అంటే మెయిన్ నా దగ్గరికి వచ్చింది రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ చిన్న చిన్నది మన కాకినాడ ఈ కోనసీమ రైల్వే లైన్ అడగట్లా చిన్నపాటి రిజర్వేషన్ రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ కూడా అక్కడ ఉన్న మనకి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ బిల్డింగ్ నుంచి తీయించేశారు అద్దె పే చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళు పోస్ట్ ఆఫీస్లో పెట్టుకుంటే వాళ్ళు వారానికి శనివారం ఆదివారం పని చేయకపోవటం వల్ల పోస్టల్ ఆఫీసులో పెట్టడం వల్ల రిజర్వేషన్ ఇబ్బ ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు వన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ అంటే పదహారు లక్షల మంది ఉన్న జనాభా ఇక్కడ మాకు రిజర్వేషన్కి ఇబ్బంది అవుతాం దీన్ని కూడా ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ చేయలేకపోతే మరి ఏం మాట్లాడతాం ముప్పై మంది ఎంపీలు ఉండి ప్రయోజనం ఏంటి మాట్లాడితే పెద్ద మనిషి నేను దళితులకి మేనమామ అని చెప్తారు మా ఈయన పెద్ద మనిషి దళితులకి మేనమామ అంటే ఇది మనం ఇది అంబేద్కర్ గారి కోనసీమని మనం పేరు పెట్టాం కాబట్టి ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు అందరూ దళితులకి మేనమామ ఇలాంటి పదాలు నమ్మకండి దయచేసి ఎందుకు చెప్తాను అంబేద్కర్ గారికి గాంధీ గారికి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది ఆర్గ్యుమెంట్ సారాంశం ఏంటంటే గాంధీ గారు దళితుల్ని హరిజనులు అని పిలిస్తే దేవుని అంటే హరి విష్ణువు బిడ్డలు అంటే అంబేద్కర్ గారు చెప్పింది మీరు జాలి చూపించకండి మీ పెద్ద మనసు నేను అర్థం చేసుకుంటున్నా మీరు జాలి చూపించద్దు వాస్తవంగా మీ జాలి మాటలు వద్దు ఈరోజు మీరు ఉన్నప్పుడు జాలి చూపిస్తారు మీరు లేనప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అందుకని దాన్ని చట్టాల్లో పెట్టండి రాజ్యాంగంలో భద్రపరచండి అని ఇది అంబేద్కర్ గారు చెప్పింది అందుకనే ఈ మా ఈ మనిషి నేను దళితులకి మేనమామ అంటే మీరు అలా నమ్మకండి దయచేసి దళితులకి మేనమామ మేనమామ నిజంగా మేనమామ ఈరోజు ఉంటాడు రేపు పొద్దున వెళ్ళిపోతాడు మేనమామతో సంబంధం లేదు ఇది కుటుంబ బంధాలు కాదు ఇది రాజ్య బంధం ఇది రాజ్యాంగ పరిరక్షణ చేయాల మేనమామ బాబాయి తాత చిన్నాయన ఈ బంధుత్వాలు ఎవరికే మాకు కావాల్సింది మాకు కావాల్సింది రాజ్యాంగ బద్ధమైన అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టుగా రాజ్యాంగ బద్ధమైన రక్షణ కల్పించు మాకు నిజంగానే దళితులకి మేనమామ నిజంగా మీకు కమిట్మెంట్ ఉంటే ఇరవై మూడు దళిత పథకాలు మీరు ఎందుకు తీసేశారు అంబేద్కర్ విదేశీ విద్య మీరు ఎందుకు తీసేశారు కుంకి రాజామణి గారు అని చెప్పి మన కోనసీమ బార్ కౌన్సిల్ లాయర్ మహిళ ఆడపడుచు దళితులు ఆడపడుచు దళిత బహుజన మహిళా శక్తి మీద ఆవిడ పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు ఆవిడ మాట్లాడారు పొద్దున్న నాతోటి 
అన్న నా బిడ్డ ఎక్కడో బెంగళూరులో చదువుకునేవాడు ఈరోజు కొత్తగా ఈ జగన్ వచ్చి మాకు చేసింది ఏమి లేదు మాకు పథకం పేరు మార్చాడు విదేశీ విద్యా పథకం ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఈరోజు కొత్తగా వచ్చి ఇతను పెట్టింది కాదు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న విదేశీ విద్యా పథకానికి ఇతను పెట్టుకున్నాడు పేరు ఇప్పుడు అంబేద్కర్ కోనసీమ అని మీరు పేరు పెట్టకపోతే మనకి గొడవ వచ్చింది కదా మరి అలాంటప్పుడు అంబేద్కర్ విదేశీ పథకాన్ని రద్దు చేస్తుంటే ఒక్కరు కూడా ఎందుకు గోలు చేయలేదు గొడవ చేయలేదు మాట్లాడాలి ఈరోజు నేను అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా నుంచి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ఎందుకు మీరు అంబేద్కర్ విదేశీ విద్యా పథకాన్ని పేరు తీసేసి జగన్ విదేశీ విద్యా పథకాన్ని ఎందుకు పెట్టారు అంబేద్కర్ కంటే నువ్వు గొప్పవాడి వా జగన్ మోహన్ రెడ్డి అంబేద్కర్ కంటే గొప్పవాడి వా మీరు తీరు మార్చుకోవాలి కాలం మారుతుంది ప్రజలు మారుతున్నారు యువత మారుతోంది మహిళలు మారుతున్నారు కొత్త తరం వచ్చింది వస్తుంది రాజామణి గారు నాకు ఒకటే చెప్పారు ఆడపడుచులకి కుల వివక్ష కంటే కూడా మహిళా వివక్ష ఎక్కువ ఉంది సమాజంలో ఆ చెల్లికి ఒకటే మాటిస్తున్నాం ఈరోజు మీరు చెప్పినట్టుగానే స్వేచ్ఛ సమానత్వం సమ భాగం ఆత్మ గౌరవం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రతి ఆడపడుచుకి జనసేన తీసుకొస్తుంది కాకినాడ ఒక మాట స్లోగన్లు ఇవ్వద్దు ముఖ్యమంత్రిని మనం తిట్టాల్సిన అవసరం లేదు ముఖ్యమంత్రికి ఓటైకపోతే చాలు వైసీపీకి ఓటైకపోతే చాలు మనకి నాకు కోనసీమ అంటే చాలా ఇష్టం అండి పౌరుషం ఉన్న నేలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ మారాలంటే కోనసీమతో మొదలు పెట్టండి అమలాపురంతో మొదలు పెట్టండి బాలయోగి గారి కళ మన పెద్దలు రామారావు గారు అని చెప్పి చాలా మేధావులు వాళ్ళందరితో మాట్లాడుతుంటే మన కాకినాడలో మీ అందరు యువత మీకు తెలియకపోవచ్చు ఎంతమంది కాకినాడ అంటే ఒక్క మనిషి జిఎంసి బాలయోగి గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఒక్క మనిషి తలుచుకుంటే అందరూ తోడ్పడితే ఈ రోజున కాకినాడ ఒకప్పుడు నాలుగు గంటలు ఉండేది గంట వచ్చింది రైల్వే లైన్స్ కొంత వచ్చింది పూర్తిస్థాయి రాకపోయినా కానీ బాలయోగి గారు కానీ మిగతా పెద్దలు కానీ ఏవైతే కోనసీమ రైల్వేలో నర్సాపురం దాకా ఉండాలి ఇక్కడ నుంచి అన్ని పోర్ట్లు అనుసంధానం చేస్తూ ఈ రైల్వే లైన్ ఉండాలి నిజాం పట్నం దాకా బందర్ నుంచి మొత్తం అన్ని కలుపుకొని కోనసీమ దాకా ఇది నేను ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటున్నాం కోనసీమ రైల్వే ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని నా జీవిత కాలంలో తీసుకొస్తానని మీకు మాటిస్తున్నాను ఆ దిష్టి తీసేయండి పోదు నిజంగా ఇప్పుడు రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు వేల పోస్ పోలీసు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు యాభై వేల టీచర్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు కనీసం మన కోనసీమ నేల నుంచి ఓఎన్జీసీ కానీ గెయిల్ కానీ రిలయన్స్ కానీ వేదాంత కానీ పైప్లైన్లు వేసి 
పచ్చటి భూములు ధ్వంసం అవుతున్నాయి బ్లో అవుట్లు జరుగుతాయి గ్రామాల్లో నీళ్లు కలుషితం అయిపోతున్నాయి మరి ఈ కంపెనీలకు ఉపాధి అవకాశాలు ఇవ్వాలి కదా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వాలి కదా టూ పర్సెంట్ సిఎస్ఆర్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఏమైనా మేము ఇస్తున్నాం కానీ ఆ డబ్బులు ప్రజలకు చేరట్లేదు పక్షికారులకు చేరట్లేదు అక్కడున్న తీర ప్రాంత గ్రామాలకు చేరట్లేదు ఏ పైప్ లైన్ వేస్తున్నాం ఆ గ్రామాలకు రావట్లేదు నాయకులు తినేస్తున్నారని చెప్పి ఢిల్లీ స్థాయిలో నాయకులు నా దగ్గర చెప్తా ఉన్నారు అలాగే ఉద్యోగాలు లేవు కనీసం ఈ కంపెనీలకి ఓఎన్జీసీకి కానీ గెయిలికి కానీ వేదాంతకి కానీ రిలయన్స్కి కానీ ఉద్యోగాలు ఇక్కడి నుంచి బస్తాలు మోయడానికో లేదంటే మేము ట్రాన్స్పోర్ట్లకు అలాంటి ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఇస్తారు ఈ ముఖ్యమంత్రి పెద్ద మనిషి మాట్లాడాడు కదా డెబ్బై శాతం స్థానికులకి అని ఆ మాట ఎక్కడికి పోయింది ఎందుకు పోరాటం చేయట్లేదు సపోజ్ మీరు అందరూ చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు టెక్నికలీ సౌండ్ వ్యక్తులు ఉన్నారు బీటెక్లు ఉన్నారు ఎంటెక్లు ఉన్నారు ఆయిల్ ఆయిల్ ఆఫ్ షోర్ ఆయిల్ డ్రిల్లింగ్లో మీకు కనుక స్కిల్ కనుక డెవలప్ చేస్తే ఎక్కడ విదేశాల్లో కూడా మీరు ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ ఏముంది ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇంత దో ఇంత ఆయిల్ మన దగ్గర నుంచి పట్టుకెళ్తే కోనసీమ నుంచి ఎందుకు ఒక్కళ్ళు కూడా మాట్లాడలేదు ఈ రోజు దాకా ఉన్న ఎంపీలు కానీ ఎందుకు మాట్లాడలేదు వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేస్తే సరిపోద్దాం మనకి నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ కోనసీమ యువతకి డెబ్బై శాతం ఉద్యోగాలు మనకి ఇక్కడ రా వచ్చేలాగా నేను నేను పోరాటం చేస్తాను మాట్లాడతాం ప్రధానమంత్రి గారు తెలుసు జాతీయ స్థాయి నాయకులు తెలుసు అందుకని నేను నన్ను ప్రజా పోరాటం చేయగలను కానీ మీరు జనసేన మట్టుకు మీరు బలమైన సత్తా కనుక పార్లమెంట్లోనే ఇక్కడ కానీ ఇవ్వగలిగితే నా గొంతు చాలా బలంగా ఉంటుంది జనసేన గొంతు బద్దలైపోయేలా ఉండదు పార్లమెంట్ నేను భవిష్యత్తు నేను భవిష్యత్తు ఎలా చూస్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో చెప్తాను చెప్పి ముగిస్తాను ఎవరికైనా సరే ఏ మూలకి వెళ్ళినా రెండు పెద్ద ఖర్చులు రెండే రెండు పెద్ద ఖర్చులు ఒకటి విద్య రెండు వైద్యం విద్యా వైద్యం అనేది సంపూర్ణంగా భవిష్యత్తులో వచ్చే ప్రభుత్వమే చూసుకోవాలి ఆ విధంగానే ఉన్నారు అంటే మీకు ఎందుకంటే విద్య మీరు కేజీ నుంచి పీజీ దాకా చదువుకోవాలంటే అది భరించాలి ఇన్ని వేల కోట్లు ఎవరో పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు మిథున్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి ఇసుకను దోచుకెళ్ళిపోతారు మన తీర ప్రాంతంలోని కోనసీమలో ఉన్న క్వాలిటీ ఇసుకని మట్టిని గ్రావెల్ని వాళ్ళ దోపిడీని కనుక ఆపగలిగితే ఆ డబ్బు అంతా విద్యలోనూ వైద్యంలోనూ పెడతాం ఇక్కడ ఇది చాలా కష్టమైంది కానీ నేను చెప్తున్నాను నేను పోరాటం చేసేవాడిని అంబేద్కర్ సాక్షిగా చెప్తున్నాను మహానుభావుడు అంబేద్కర్ సాక్షిగా చెప్తున్నాను మీకు విద్య వైద్యం సంపూర్ణంగా అందరికీ అందేలాగా నా కోరిక ఏముంది అంటే ప్రతి కుటుంబాన్ని నేను జనసేన పార్టీ తరఫు నుంచి ఎవరికన్నా ప్రాణాలు పోతే ఐదు లక్షలు ఇస్తా ఉన్నాం అలాంటిది నా కోరిక ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన ప్రభుత్వం కనుక వస్తే ఒక్కొక్కరికి ఐదు లక్షల చొప్పున సంపూర్ణ కుటుంబానికి పది లక్షల ఇన్సూరెన్స్ చేయిస్తాను నేను అందరికీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేయిస్తాం ఎంతసేపు కూర్చోబెట్టి మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఆరోగ్యశ్రీ 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 కొన్ని జబ్బులకి వర్తించట్లా మీరు ఎక్కడైనా వైద్యం చేయించుకోండి ఏ హాస్పిటల్ అయినా వైద్యం చేయించుకోండి క్వాలిటీ గవర్నమెంట్లు చేయించుకోండి దానికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గవర్నమెంట్ కట్టేలాగా పథకం ఒకటి ఆలోచిస్తున్నాను అందుకని మీరు విద్య వైద్యం మటుకు అందరికీ చేయగలిగితే మిగతా అంతా మన కష్టం మీద అద్భుతంగా మన జీవితాలని మనం చేసుకోవచ్చు మనం అలాగే ఒక ఆసుపత్రి పెట్టాలన్నా ఒక చిన్నపాటి పరిశ్రమ పెట్టాలన్నా విపరీతమైన ఇబ్బందులు సింగిల్ విండో పథకాన్ని తీసుకొస్తాం అంకుశంతో గుచ్చేవాడు అధికారంలో ఉంటే అందరూ సవ్యంగా పనిచేస్తారు నాకు స్వార్థం లేదు నా నేల ఆంధ్ర నా దేశం భారతదేశం తప్ప నాకు వేరే ఏ కోసార నాకు స్వార్థం అందుకని చెప్తున్నాను మన కోనసీమ దగ్గర నుంచి కడప దాకా నేను మనకు అండగా ఉంటాను ప్రతి ఒక్కరికి వైసీపీ అక్రమాలు చదివి చదివి చత్వరం ఎక్కువైపోయింది ఈ ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఏదో పెద్ద షెగివేర్ అలా మాట్లాడతారు ఎర్నెస్టో షెగివేర్ అలా క్లాస్ వారని మాట్లాడతారు ఆయన పెద్ద మనిషి వీళ్ళందరూ 
నన్ను చూపిస్తాడు క్లాస్ వారికి అంటే నేను నిదర్శనం అని అరే ఉన్న కోట్లన్నీ కూర్చొని మా కౌలు రైతులకి వెయ్యికి పైగా కౌలు రైతులకి నేను ఇస్తాం మేము ఇస్తాం డబ్బులు సొంత మేము కష్టపడి ట్యాక్స్ కట్టి జిఎస్టీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టిన డబ్బులు మేము కడతా ఉంటే నేను క్లాస్ వారికి నిదర్శనం అంటాను క్లాస్ వారు అంటే ఏంటో చెప్తాను దోపిడీ చేసేవాడు ఎవరు దోపిడీ చేస్తున్నాడు ఈ రాష్ట్ర ఖనిజాలను ఎవరు దోపిడీ చేస్తున్నాడు ఈ రాష్ట్రంలో ఇసుకని ఎవరు దోపిడీ చేస్తున్నాడు ఈ రాష్ట్రంలో ఆడపడుచుల్ని రేప్ చేసిన క్రిమినల్స్ని ఎవడు వెనకేసుకు వస్తున్నాడు వీళ్ళు మాట్లాడతారు క్లాస్ వారి గురించి సిమెంట్ అంతా తీసుకొని ఒక భారతీయ సిమెంట్స్కి వెళ్ళాలన్న దోపిడీ చేస్తుంది ఎవరు అది ఇరవై నాలుగు పథకాలను తీసేసిన వాడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీకు క్లాస్ వారు అనే పదం మాట్లాడే హక్కు లేదు మీకు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను యు ఆర్ నాట్ తరిమెల నాగరెడ్డి యు ఆర్ నాట్ కొండపల్లి సీతారామయ్య యు ఆర్ నాట్ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య యు ఆర్ నాట్ చార్ మజుందార్ అక్రమంగా డబ్బు సంపాదించిన ఒక ముఖ్యమంత్రివి నీకు క్లాస్ వారి గురించి మాట్లాడే హక్కు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లేదు ఏదైనా క్లాస్ వారి గురించి మాట్లాడే ఒక దమ్ము ధైర్యం ఉందంటే మాకుంది మా జనసేన ఇంకా చెప్తా క్లాస్ వారి గురించి నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడకూడదు భవన నిర్మాణ కార్మి కార్మికులను దోచేవాడు కదా భవన నిర్మాణ కార్మికుల డబ్బుని పన్నెండు వందల కోట్లని ఎందుకు నువ్వు బదలాయించుకున్నావు నీ వైపు ఎందుకు ప్రభుత్వం ఎందుకు దోపిడీ చేసింది వాళ్ళని ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కష్టపడి ఉద్యోగాలు చేసిన ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ని రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు దారి మళ్లించింది ఎవరు క్లాస్ వారు మీరు చేస్తున్నారా మేం చేస్తున్నాం అంబేద్కర్ విదేశీ విద్య అని చెప్పి దళిత విద్యార్థులకి ద్రోహం చేసేవి ఎవరు క్లాస్ వారు చేస్తున్నారు మీరు చేస్తున్నావా మేం చేస్తున్నాం సరెండర్ లీవ్ టీ పోలీసులకి టీఏలు డిఏలు ఉద్యోగస్తులకి సరెండర్ లీవ్లు పోలీసులకు సంబంధించి కానీ పదమూడు వందల కోట్లు బకాయిలు పోలీసుల కష్టాన్ని ఉద్యోగుల కష్టాన్ని దోచుకుంటే పదకొండు పదమూడు వందల సరెండర్ లీవ్లు దోచుకుంటుంది మీరా మేమా ఆర్ నేను నాకే ఉంది అధికారం లేని వాడిని నన్ను క్లాస్ వారు నిర్మిస్తావా క్లాస్ వారికి ప్రదర్శన నువ్వు మీరు ఇన్ని మీకు వివరించారు మీరు ఒకటే నిర్ణయించుకోండి మనకి అభివృద్ధి ఆగిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి ఉద్యోగాలు లేవు ఉపాధి అవకాశాలు లేవు అభివృద్ధి జరగాలంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ నాలుగు వాక్యాలు అభివృద్ధి జరగాలంటే అభివృద్ధి జరగాలంటే ఈ ప్రభుత్వం మారాలి అరాచకం ఆగాలి అంటే ఈ ప్రభుత్వం మారాలి జనం బాగుండాలి అంటే జగన్ పోవాలి ఇదే మన నినాదం మన ఎలక్షన్ల నినాదం ఇదే అమలాపురం మొత్తం ప్రతిధ్వంచే మొత్తం ప్రతిధ్వనించేలా రాష్ట్రం దేశం అంత ప్రతిధ్వనించేలా ఈ నాలుగే అభివృద్ధి జరగాలంటే ఈ ప్రభుత్వం పోవాలని నేను అభివృద్ధి జరగాలంటే అరాచకం ఆగాలంటే అరాచకం ఆగాలంటే జనం బాగుండాలంటే జనం బాగుండాలంటే జనం బాగుండాలంటే హలో ఏపీ బాయ్ బాయ్ వైసీపీ హలో ఏపీ బాయ్ బాయ్ వైసీపీ Hello, Epi! Hello, Epi! Hello, Epi!